হ্যালো ওয়াইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার অ্যানাদার এপিসোড অফ থাইল্যান্ড জার্নি আজকের এপিসোডটা কী নিয়ে আশা করি আপনারা বুঝতেই পারছেন হ্যাঁ অবশ্যই থাইল্যান্ডের সেই বিখ্যাত সাফারি ওয়ার্ল্ড সকলকে রিকোয়েস্ট করব যারা যারা এই ব্লগটি আজকে দেখছেন তারা অবশ্যই তাদের বাড়িতে কোনো বাচ্চা থাকলে তাদেরকে নিয়ে দেখুন তারা ভীষণ মজা পাবে সকলকে বলতে চাই এই ব্লগে কীভাবে সাফারি ওয়ার্ল্ড যাবেন সাফারি ওয়ার্ল্ডের টিকিট কস্টিং কি সেখানে যে লাঞ্চের ব্যবস্থা থাকে সেটার কস্টিং কি সব নিয়ে আলোচনা হবে এই ব্লগে এখানে বিভিন্ন রকমের শো হয় সেটা দেখতে গেলে কিন্তু আপনাকে ভিডিওর একদম লাস্ট অব্দি থাকতে হবে আশা করি আপনারা সকলে থাকবেন খুব মজা পাবেন সো লেটস চেক ইট আউট তো আমরা পৌঁছে গেছি সাফারি ওয়ার্ল্ডের জন্য আমাদের ব্যাচ দিয়ে দিয়েছে পুরো গ্রুপটা মিলে শো টাইম হয়ে গেছে তাই আমাদের যেতে হচ্ছে একটা কথা বলতে হবে যে এখানে এই হলুদ গেঞ্জি পরা যে ছেলেটিকে দেখছেন তার নাম হচ্ছে এলফি ওর সঙ্গে পরিচয় হয় সত্যি খুব ভালো লাগলো ওই আমাদের এই সাফারি ওয়ার্ল্ড ট্রিপটা টেক কেয়ার করবে টেক কেয়ার করবে মানে এরকম নয় যে পুরো ট্রিপটাও আমাদের সঙ্গে থাকবে ও জাস্ট গেটের বাইরে আমাদেরকে গাইড করবে কোন কোন টাইমে কি কি শো আছে এবং ওর সঙ্গে আবার কখন মিট করতে হবে মেরিন পার্কের জন্য সাফারি ওয়ার্ল্ড এবং মেরিন পার্ক দুটো একই টিকিটেই কিন্তু করা যায় সে বিষয়ে আমি পরে অবশ্যই আলোচনা করছি তার আগে বলে রাখি যে এই দিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে এই দিন আমাকে একটু অগছালো দেখতে পাবেন অবশ্যই কারণ জাস্ট ব্রাশ করেই বেরিয়ে যেতে হয়েছিল কারণ আমার কাছে বারবার হোটেলে ওয়েক আপ লেটার এসছিল বাট আমি সেটা খেয়াল করতে পারিনি বিকজ আমি এতটাই ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম যাই হোক পরে গিয়ে জানতে পারলাম তারা সবাই লেট করেছে শুধু আমি একাই লেট নয় পরে মনে হলো যে আরও এক ঘন্টা বেশি ঘুমানো যেতে পারতো যাই হোক এটা আমার কপাল তবে শুনে নিন এবার এলফি কি বলছে আমাদেরকে Phoenix, on number 8, you come to see me at the meeting point. Meeting point, the parking. The parking, as you see me in the morning, parking, meeting point now. Uh, on 2.45, I will give you take a photo later. No, no, no. Okay, okay. okay. <laughs> hey, hotshe, I'm going to tell you about this. একটা মানুষ বোঝানোর চেষ্টা করছে আপনি কিভাবে কোথায় ঘুরবেন তার আগেই তার হাতের পার্চিটার ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে ওই যে আগে গেলে বাঘে খাবে এটাই হচ্ছে ঘটনা যাই হোক If you finish on the number 3, that finish, you walk quick, quick, not? Because the zombie, you know, you know zombie, everyone come to the buffet, Indian food, eat, 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 eat. If you come first, very good. I recommend you come first, not? And... Jai Hoke, but I'm going to tell you a little bit about this. I'm going to tell you a little bit about this. This safari world is actually a show of five things. Monkey show, elephant show, dolphin show, spy war show, and... সি লায়ন শো তারপরে আমাদেরকে বেরোতে হবে সাফারি ওয়ার্ল্ড থেকে তারপরে আমরা ওর সঙ্গে আবার মিট করে যাব মেরিন পার্কের উদ্দেশ্যে যেখানে আমরা থাকব গাড়িতে জন্তু জানোয়ার যারা পশু পাখি রয়েছে তারা থাকবে ওপেন তাদের সঙ্গে দেখা হবে গাড়ির ভেতর থেকে কাঁচের আড়ালে যাই হোক এর মাঝখানে আমাদের একটা টাইম লাঞ্চ করতে হবে সেটা 
এই সাফারি ওয়ার্ল্ডের ভেতরেই রয়েছে একটা ব্রিজ পার হয়ে সেখানে গিয়ে লাঞ্চ করতে হবে সেখানে আমাদের যে থ্রি 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 আমার আপনার ব্যাচ নাম্বারটা দেখলেন আপনারা সেই ব্যাচ নাম্বারের ওয়াইজ আমাদের সবাইকে গিয়ে লাঞ্চ কালেক্ট করতে হবে এটাই ও বোঝানোর চেষ্টা করছিল যাই হোক এবার আমরা সাফারি ওয়ার্ল্ডে এন্ট্রি করছি তারপর বাকি কথা আপনাদের সঙ্গে হতে থাকছে Safari World Safari World is a tourist attraction in Bangkok, Thailand. Safari World among Marine Park ei duto niyei hoy Safari World er tour. 1988 saler 480 ekor jayga niye chiriyakhana ebong 180 ekor jayga niye Bird Park open hoychilo. 17th April 1989 sale eta develop hoy ebong tar pore pray 200 ekor jayga niye এই চিড়িয়াখানাটা রান করছে সাফারি ওয়ার্ল্ডের যদি টিকিট প্রাইস বলতে হয় তাহলে আপনাদের সঙ্গে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করি নি এগারোশো ভাট বা এগারোশো আট ভাট যদি আপনি পে করেন পার সিঙ্গেল পার্সন তাহলে আপনি লাঞ্চ বাফেটে পাবেন উইথ সাফারি ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মেরিন পার্ক আর যদি আপনার সঙ্গে কোনো বাচ্চা থাকে ফর দ্য চাইল্ড নাইন ভাট অর থার্টি ডলার ফর দ্য সাফারি পার্ক অ্যান্ড মেরিন পার্ক অলসো আরও একটা কথা আপনাদের বলে রাখি যদি লাঞ্চ ছাড়া আপনারা করেন তাহলে সিক্স হান্ড্রেড সেভেন ওয়াট অর টোয়েন্টি থ্রি ডলার ফর দ্য অ্যাডাল্টস অ্যান্ড ফাইভ টোয়েন্টি সেভেন ওয়াট অর টোয়েন্টি ডলার ফর দ্য কিডস তো সাফারি ওয়ার্ল্ড এমন একটা জায়গা যে জায়গাটা আসার পর সত্যি অন্য রকম একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটাই আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব এবং এত বৃহৎ একটা জায়গা নিয়ে এই সাফারি ওয়ার্ল্ড আপনারা ভাবতেই পারবেন না যে একটা চিড়িয়াখানা এই লেভেলে হতে পারে যাই হোক আমি আপনাদের সঙ্গে এখন আলোচনা করব এখানকার টাইমিং নিয়ে দেখুন এখানে এই বোর্ডে স্পষ্ট লেখা রয়েছে মাঙ্কি শো থেকে শুরু করে ডলফিন শো থেকে শুরু করে আরও যাবতীয় যা শো রয়েছে সব কটার টাইমিং আমাদের প্রথম মাঙ্কি শো দিয়ে শুরু হয় এবং এই টাইমিংটা কিন্তু বলতে পারেন প্রত্যেক মান্থ ওয়াইজ চেঞ্জ হয় তো আমরা এখন মাঙ্কি শো এর জন্য রেডি হচ্ছি মাঙ্কি শো এর দিকেই আমরা এগোচ্ছি চলুন আপনারাও দেখে নিন অ্যান্ড অবশ্যই কেমন লাগলো আমাদের এই প্রত্যেকটা সাফারি ওয়ার্ল্ডের শো কমেন্ট করে জানাবেন চলুন আপাতত আমরা এখন মাঙ্কি শো এর দিকে যাচ্ছি মাঙ্কি শো স্পেশালি বলতে পারেন তাদের ডাব্লু ডাব্লু ই খেলা ড্রামস বাজানো তাদের গাড়ি চালানো এই সব নিয়ে শোটা অনেক বড় যদিও আপনাদেরকে একটু সংক্ষেপেই দেখানো হলো না হলে ভিডিওর লেংথ অনেক বড় হয়ে যাবে এনিওয়ে প্রত্যেকটা শোয়ের ডিউরেশান কিন্তু আট ঘন্টা করে অনলি থার্টি মিনিটস এবং শুধু মাঙ্কি শো ডলফিন শো এলিফ্যান্ট শো বাদেও এখানে কিন্তু আরও অনেক কিছু দেখার আছে এই সাফারি ওয়ার্ল্ডটা পুরো ঘুরে দেখার জন্য আপনার কাছে হয়তো দশ ঘন্টা সময়ও অনেক কম হয়ে যাবে এত সুন্দরভাবে সাজানো সাফারি ওয়ার্ল্ডটা এবং এত সবুজ গাছপালা যে সত্যি একটা আলাদাই অভিজ্ঞতা 
এবং তার পাশাপাশি আরো বিভিন্ন রকমের জীবজন্তু দেখতে পাবেন যেগুলো হয়তো আমরা সচরাচর আমাদের ইন্ডিয়াতে দেখতে পাই না সেখানে গেলে আরো এরকম অনেক রকমের বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু পাখি দেখতে পাবেন তো সব মিলিয়ে খুব অন্য রকমই একটা এক্সপেরিয়েন্স হবে যারা সাফারি ওয়ার্ড আসবেন তাদের জন্য তো অবশ্যই বলবো হাতে সময় নিয়েই আসতে হবে যদিও আপনার কাছে একটা টাইম ডিউরেশন ওরা ধরে দেয় যাই হোক আমরা এখন যাচ্ছি এলিফ্যান্ট শো দেখতে এলিফ্যান্ট শোটা জাস্ট অসাধারণ ছিল চলুন দেখে নেওয়া যাক যাই হোক আশা করি আপনারা হাতিদের কাণ্ড কারখানা দেখলেন ভলিবল ফুটবল স্পেশালি তাদের ড্রয়িংটা খুব অ্যাট্রাক্টিভ ছিল এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সবাই হাতির সঙ্গে সেলফি তুলছে বা ফটো তুলছে এবং হাতির যে ড্রয়িংটা সেটাও কিন্তু এখানে সেল করা হয়েছিল তো আমরা নাও যেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফাইবার আমি কোনোদিন আগে দেখি দেখি কীরকম চলো এই স্পাইবার শোটা যারা মিস করে যাবে সাফারি ওয়ার্ল্ড এসে তারা অনেক বড় কিছু মিস করে যাবে একটা স্টোরি মাফিয়াকে ধরা নিয়ে এবং সেটাকে কেন্দ্র করেই আমাদের যেমন বাংলায় যাত্রা হয় এখানেও সেরকমই কাইন্ড অফ বলতে পারেন বাট খুব ডেকোরেটিভ ওয়েতে ওপেন ফায়ারিং থেকে শুরু করে বোম ব্লাস্টিং থেকে শুরু করে সব কিছু চলুন দেখে নেওয়া যাক এবার হচ্ছে সেই ফেমাস ডলফিন শো যেটার জন্য সাফারি ওয়ার্ল্ড এতটা ফেমাস ডলফিন শো এর অনেকগুলো পার্ট রয়েছে চেষ্টা করেছি এই ব্লগে আপনাদের জন্য ছোট ছোট করে কিছু পার্ট দেখানোর দেখুন এর পরে আছে সি লায়ন শো তারপরে আমরা যাবো মেরিন
ডলফিন শোটা সত্যি খুব কিউট একটা শো ছিল যাই হোক শোটা এখানেই শেষ হলো এরপর ডলফিনের সঙ্গে ছবি তোলা সেটা প্রায় পাঁচশো ভাট থেকে হাজার ভাটের মধ্যেই ছিল এরপর আমি চলে গেলাম সি লায়ন শো দেখতে সেটাও আরও অসাধারণ বলে রাখা ভালো শুধু ইন্ডিয়া থেকেই নয় আরও বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু এই সাফারি ওয়ার্ল্ডে আসে সাফারি ওয়ার্ল্ড দেখার জন্য বা থাইল্যান্ড ঘুরতে আসে এবং এই সাফারি ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার পর বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে আলাপ হয় আমারই যেমন বেশ কিছু চায়না বেশ কিছু অস্ট্রেলিয়া বেশ কিছু নিউজিল্যান্ডের লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ইভেন পাকিস্তানের লোকের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল যদিও ইন্ডিয়ানরা কেন জানি না ইন্ডিয়া থেকে বাইরের দেশে যাওয়ার পরে ইন্ডিয়ান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায় তাই ইন্ডিয়ানরা ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে খুব একটা বেশি হয়তো সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক থাকে না যাই হোক তাই বলে রাখি যে এখানে এত বেশি গরম থাকে থাইল্যান্ড এমনি একটু গরমেরই জায়গা বলা যেতে পারে তাই এই শোগুলো আপনি যে দেখতে যাচ্ছেন সেখানে শেড থাকে অবশ্যই বাট প্রচুর পরিমাণে রোদের তাপ থাকে তার জন্য সামনাসামনি বসে কেউ ভিডিও নিতে চায় না বা বসতেও চায় না রাদার কারণ এতটাই গরম থাকে বাট আমি সামনাসামনি বসে একটু প্রেফার করি শো দেখাগুলো কারণ তাহলে ভালো করে দেখাও যায় এবং আপনাদেরকেও দেখানো যায় যাই হোক এরপরে আমরা যাব হচ্ছে লাঞ্চ করতে লাঞ্চ করে নিয়ে আমরা যাব হচ্ছে এলফির সঙ্গে দেখা করতে এলফির সঙ্গে দেখা করে আমরা যাব মেরিন পার্ক ঘুরতে সেটাও একটা অসাধারণ ট্রিপ ততক্ষণ এই সি লায়নদের কাণ্ড কারখানা দেখুন আমার তো বেশ ভালো লেগেছিল বিশেষ করে ওদের হাততালি দেওয়াটা খুব কিউট ছিল যাই হোক এরপর সব শো দেখে লাঞ্চ সেরে এলপির সঙ্গে দেখা করে টাটা বাই বাই জানিয়ে আমরা এন্ট্রি নিলাম মেরিন পার্কের উদ্দেশ্যে মেরিন পার্কের ভেতরটা সত্যি অসাধারণ ভেতর বলা হয়তো সত্যি ভুল হবে কারণ ভেতর বলছি এই কারণেই বাইরে থেকে একটা বাউন্ডারি করা রয়েছে যেহেতু এখানে সব পশু পাখিরা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে আর সত্যি এটাই অসাধারণ একটা ভালো লাগার বিষয় যে পশু পাখিরা রয়েছে মুক্ত অবস্থায় আমরা বন্দী হয়ে তাদেরকে আসছি দেখতে বলা যেতে পারে আমরা হয়তো তাদের কাছে নতুন অতিথি তো যাই হোক সাফারি ওয়ার্ল্ড এবং মেরিন পার্ক দুটোই একসাথে করা যায় একই টিকিটে সাফারি ওয়ার্ল্ড যদি আপনি যেতে চান তাহলে আপনাকে ব্যাংকক থেকেই যেতে হবে ব্যাংকক থেকে আপনি ইনড্রাইভ বা গ্র্যাপ কোনো অ্যাপের মাধ্যমেও আপনি যেতে পারেন আর যদি আপনি কোনো ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে তার সঙ্গেও আপনি কথা বলে যেতে পারেন আর যদি আপনাকে কস্টের কথা বলি তাহলে খুব বেশি কস্টিং নয় মোটামুটি ধরে রাখুন পাঁচশো থেকে হাজার ওয়াটের মধ্যে আপনি বাই অ্যাপ গাড়ি বুক করে অবশ্যই যেতে পারেন যেটা ইন্ডিয়ান মানিতে হয়তো এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকার মধ্যে আপনি চলে যেতে পারেন তবে যে টিকিট কস্টিংটা রয়েছে সেটা কিন্তু মোটামুটি বাইশশো থেকে পঁচিশশো টাকার মধ্যে ইন্ডিয়ান মানিতে পড়ে যেটা এগারোশো আট ভাটের কথা আপনাকে প্রথমেই আমি বলে দিয়েছিলাম তো সেটা মাথায় রাখবেন যারা যারা যাবেন সাফারি ওয়ার্ল্ডে হয়তো একটু মনে হতে পারে এক্সপেন্সিভ তবে এটুকুনি বলতে পারি যে অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবেন তা সারা জীবন মনে রাখবেন এবং এখানে আরও একটা কথা বলে দেওয়া ভালো যে মেরিন পার্কের প্রত্যেকটা পয়েন্টে আপনি যখন ঢুকছেন তখন সেই পয়েন্টে কোন কোন পশু বা পাখি দেখতে পাবেন তার আগেই আপনাদের জন্য একটা ব্যানারের ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে ধরুন আপনি বাঘ দেখতে যাচ্ছেন তার আগে বাঘের ব্যানার বা সিংহ দেখতে যাচ্ছেন তার আগে সিংহর ব্যানার আগে থেকেই রাখা রয়েছে 
जय हो काम आदर ये सफारी वाल्डर ब्लॉक कैमुल लगलो अवश्य ही कमेंट करो जाना बेन भालो लगले शेयर कर बेन अपना प्रयोग जानते शंगे और ज़्यादा ज़्यादा नोटु नाम आदर ये चैनले अवश्य ही अवश्य ही हमारे ये चैनल टी सब्सक्राइब करे रख बेन एयर पड़ा सच्चे बैंकों के आरो एक टी अशाधरण